TV おしゃべりやってまーくすみんな大好きジャル TV 明るくさまざまなコンテンツチアコインでウハウハにライブもできるよベリーナイスアイドルはいおしゃべりやってます大好評のニューヤングです神谷博史です沖井龍太郎ですいや暑くなってきましたね,ねはいお前顔色悪いな今日悪いですか、うん、え今見た瞬間<笑>そう<笑>今初めてまともに顔を見たけど顔色疲れてる疲れてる、うん、どないしてんじゃあ疲れてんじゃない<笑>なんかイベントとかでっかいのあったんですか,かいや別に特にないっす毎日のお仕事に疲れてるだけ日々の生活にね<笑>もう暑くなってきましたねでもね暑いねもうあのー、マイモンドさんの顔を見るのがちょっと怖いんですけども皆さんあのえ冷房は<笑><笑><笑>寝るときには冷房はどうしてらっしゃいますか入ってますなんなんどぐらいにしてます温度二十七八えそんなその国が規定したみたいな感じにしてるんですか意外と冷えるんですよ二十四度とかじゃなくていやもうそれ寒い朝起きたら死んじゃうからどっち系あのまあ六畳ぐらいの部屋だとするじゃないですかベッドルームが、はい、ほなちゃんと六畳用のやつつけてんのうんそれともあのリビングと同じやつでこうリビングとの扉を開けてこ,うこっちも冷やしてるみたいなえー、っと僕は部屋閉めてつけたいんですけど、うん、自分の部屋だけにしたいのねそう、うん、でもあの閉めてると冷えすぎちゃうからっていう理由で開けられます、うんうん、<笑>あのでもマジそうやからな、うん、<笑>あのー、あれなん,なんぼ俺でもあのー、夜暑うての設定にしたまま寝て、うん、朝起きたらちょっと寒いって思ってるからね、うん、<笑><笑>だからあれ寝てる間って体温めっちゃ下がんねんな、うん、怖いぐらいそうですね、うんうん、ここ触ったらいつも寒いもん<笑>あれあれどうしてんのあのパジャマって長袖半袖<笑>もうマイモンドその顔見えへんけど怖いから来週の台本来週の台本<笑>あー<笑>どうします<笑>これ来週またこれ再放送になりますか<笑>えなになになにえなんでなんでなんでなんで<笑>えなんでちょっとあわかったわかった言わないで言わないで言わないで<笑>言わないそれは言わないで<笑>まあ仕方ないよね、うん、季節からね,、うん、ね,ね僕は T シャツと短パンで寝てますいやいつもそれ<笑>俺も絶対パジャマここ前開きじゃないとあかんって言ってるじゃないですかで夏は半袖のやつを買うんですよ、うん、で半袖やとあのー、お布団から手を出して寝ると、うん、ここがめっちゃキンキンになってるんですよ、はいうん、怖ない<笑> T シャツやったらわかるでしょわかりますけど、うん、絶対中入れてねえへんでしょうかってちなみに掛け布団はどんなんですか冬と同じ羽毛布団<笑>絶対同じ流れだよねこれ<笑>羽毛布団羽毛布団来週お楽しみに来週ね<笑>来週、うん、来週再放送再放送見られます、ね、量が少ないとかじゃなくてないやつも買おうと思ってんねんけど、うんうんうん、今はまだ買ってないので羽毛布団<笑>俺も絶対同じ質問してたけど<笑><ただ><笑>違違います違いまますすここから違いますよ<笑>僕今年ね、うん、買ったんです何を何をあの夏用の肌掛け、うん、まだ開けてないんですけどね肌掛けっていうとえっ、ー、とお布団じゃなくてタウルケットみたいなやつたもうまさにタウルケットの進化版みたいなやつ、うん、へえんかあのー、ガーゼ素材になってて、はいはいはいはい、えっ、ー、と水蒸気を吸って。で上から吐き出してくれるっていう吸湿速乾みたいなやつですね、うん、でまあ薄くて重くないやつを買ったんですよ、うんうんうん、そろそろ出さなあかんなと思ってるんですけど、はいはい、今年から使うんでこの話はしてないです、うん、<笑>出しましょうえカーミャクもどんなパジャマ着てんの長袖ですあ長袖を安定だなお前それ部屋を冷やし,冷やしてうんじゃあでも長袖のパジャマパジャマカミャクあじゃあこれボタンのやつ。うん、うん。ボタンじゃない。グッと切るやつ。そうそうそう。うあの素材ってさ、長袖のやつって、スウェットっぽい分厚いのしかなくない。いやそれはすげえいいやつ見つけたんですよ。つるっとしたやつか。すっごいいいやつ。あの、長袖素材でできてる。パジャマで。うんうん、あのー。まあ、ぶっちゃけて言うと、あの、その。
、ほぼ日っていうサイトで売ってた、うんえー、とパジャマなんですけど、うんあのーまあ、糸井重里さんが運営されている「ほぼ日刊糸井重里,、うん、重里新聞」っていうサイトがあって。えー、とそこの「ほぼ日」っていうサイトがあるんですけどそこでまあ,あのほぼ日の社員さんがいいなと思うものを勧めてくれる、うん、たりとかするんですけどその中で今年あのパジャマがあって、うん、そのパジャマがすげえよくってあのガーゼ3枚重ねの生地で,、うんうんうん、で僕が買ったのは上下長袖でしかもあの裏表なし。あの前後ろなし裏表なしなんですよ。そんなんあんの？でここ苦しないの？だからここが結構空いてて、うん、これが上後ろの前も同じ形なんです。ね、だからもう後ろ前がないんですよね。でなおかつこう脱いで裏返しになっちゃうじゃないですか。うんうん、でそのまま洗っても別に、うんもね、はいそのまま着れば、ね、そのまま上も下もで長袖で,で前はこれがないねや。ないです。こう出すやつがあ,あったかなないです確か。でないと後ろ前できるね。そうですねはい。前にも後ろにもあの紐があって縛れるみたいな。前も後ろにも。はい。あのそれいいね。前も後ろもこう全然ないんで。前後が。ユニセックスってこと？はい。大きめちっちゃめ？えー、っとサイズあります。うん。それがすげえよくて。え買おうかな俺も。今年はこれだなと思って。えでも色は？色は何種類かあります。前焼きでないとな俺は。多分なんか他。あ長ぶたけなんだ。うん。かなそれそう,うそうですね,ですね足も腕も、うん、へえそれがすげえ良かったですそうなんだ、はい、どうしても俺あの T シャツの長袖みたいなやつを探すとその生地がどうしても分厚くなるじゃないですか夏用の生地で長袖ってなかなか売ってないよねうそうですかねそれがないないと思って、まあ、ガーゼ3枚重ねなんで、うん、そんなに薄くはないんですよやっぱり、うんうんうん、だから洗濯して乾すぐ乾くかさそんな乾かないんですよやっぱ脇の下のところとかは乾きにくいんですよあの洗って干したりとかするとほまの濡れてんなとか湿ってんなとかってのあるんですけどだからまあ変な話一年中着ようと思ったら着れんじゃねえかそんなことねえのかなーガーゼ素材ってやっぱ夏だけかしらいや大丈夫ちゃう、ね、布団生産やれば、うん、いけるかね,ねだからあいいパジャマだなと思って最近はそれをもうパジャマもうほんまパジャマ買った方がいいよ<笑> T シャツで寝るのってあかんであそれパジャマ用のあ,あ,あ、ね、寝る時用の T シャツにしてますなんかそれを寝る時用<笑><笑>夏用の T シャツみたいなあるじゃないですか、うん、あのユニクロとかあ,あ,るあるけどコットン素材のものだったらねコットン100だったら着心地もいいしうそうやな吸水性がよくて、はい、で首が締まれへん素材の方がいいですよ、うん、そうそうそう、ね、だから結構ゆるい,ゆるいやつで下もなんだろう何年か前にユニクロから出始めたやつあそうなんだ、うんうん、それだったらいいんじゃないですか、まあ、なんかそのそ、ね、いつもオッキーが着てるあの全面プリントの<笑>それはあまりにもダメでしょ<笑>全面プリントの,ないないの<笑>ポリエステルとか入ってるやつじゃなきゃ<笑>あれはもう本当着心地も悪いし着心地も悪いし,<笑>悪いし見た目気持ち悪いしいや見た目で選んでいらっしゃるんだからこちらの方は見た目気持ち悪いしなんかそうかもうあの冷房なんかあの会社によっても冷房違うもんねうんうんうん、あのパナソニックと日立とかさ28度にしてんのに28度の設定が全然違うね温度がそうですね、うん、寝室のやつはダイキンダイキンええー、のん買ってんな寝室だから<笑>はあそっかダイキンのエアコンええなやっぱり寝室の<笑>寝室のエアコンだけはいいやつにしてる違いますよそれは空気清浄機ですよねエアコンのお話エアコンの話も<笑><笑><笑>いや暑くなりましたねしかしね<笑>そうですねあのー、家冷房入ってるじゃないですか<笑>朝起きてお風呂入って、うん、出てきて、うん、涼しいなテレビ見ながら、うんあのー、準備して、うん、扉開けた瞬間のボワーっていうのすごない最近すごいですね。あもう行く気なくなるよね。もう仕方ないから行きますけどね。<笑>一瞬で汗だくになりますね。本、ね、当。あれでも今年は寒い時期が長か,長かったから、はいはい、汗かくシステムがちゃんとまだできてないんだって。八、うんえー、月二日更新分のおしゃべりやってマックス第五放送は。オープニングで小野坂さんが来週のセルフメモリーズで話す予定のトークをします来週も見る予定の人はぜひご覧ください
そして辛いもの話は小野坂さんが完全に忘れているので、えー、新鮮な気持ちで見られますよそうそうでしょう OK 君のダイエットコーナーは小銭を置いたにもかかわらずびっくりするほどの体重でこっちがびっくりしますトビコ EMS のおかげで、えー、ガチの熱い戦いが見られました G1 クライマックスに負けない戦いがここにあります<笑>食べ終わった後計測された体重が一番ガチです